。因为没有办法提前在网上订火车票，我们只能提前去苏州。本来是想先去杭州，如果提前有绑定，那么用携程或别的软件会非常轻松地订到火车票。苏州的酒店跟成都和张家界比起来有一点小贵，而且周末还要更贵。建议大家在周一到周四去。多数游客选择住在关前街，因为交通方便，餐厅和商店都比较多。苏州的菜非常好吃，不论是新鲜的蔬菜，还有海鲜，做的味道都很合我们的胃口。关前街还有很多卖丝绸的店。有衣服、内衣、围巾和睡衣。苏州的丝绸非常出名，花色和品种都非常多。喜欢丝绸的朋友不要错过。我们在这里玩得很开心。总之，我对苏州的印象非常好，有吃、逛和玩。说到苏州，大家一定会想到园林，最有名的是沧浪亭、狮子林、拙政园和留园，分别代表。宋、元、明、清代，我最喜欢的是沧浪亭，游人比较少。它是苏州最老的园林，这里非常古朴。嗯<音><音><音><音>既然来了沧浪亭，对面就是可园。可园虽小，但来了还是去看一下吧。狮子林是以假山出名的，其假山群深含禅意，因此又被称作为禅意园林。这里的假山好像迷宫，爬着爬着就迷路了。拙政园最为出名，是江南园林的代表，与北京的颐和园、承德避暑山庄、苏州的留园一起被誉为中国四大名园。园子真的很美，但人也是真的很多。如果可以一早到的话最好。像我们四月份去的时候，人已经非常多了，非常拥挤。它是苏州最大的古典园林，主要分为东、中、西三部分。
布局呈现出南北窄、东西长的特点，全员以水景见胜，凸显江南水乡风貌，典雅大方，疏朗自然。各式古建筑大多临水而建，错落有致，无一雷同。值得一提的是，在拙政园，春观杜鹃，夏观荷，秋观芙蓉，冬观梅，因此无论你什么时候来，都是一幅盛景。我觉得留园是最好玩的。我们下午玩的留园，我建议多挤出一点时间在留园。这里有很多演奏民族乐器的工作人员，一边玩一边听民族乐器。这个视频的音乐大多是在留园录的。除了民乐，还有昆曲的现场表演，非常精彩。就让这个视频在欣赏昆曲里结束吧。<音乐>